Издательство Бомбора. Океан книг. Энди Эндрюс. Смотритель хрупкого мира. Как плыть по течению и всегда оказываться там, где нужно. Вступление. Я собираюсь рассказать то, о чем вы наверняка думали годами. Об общем представлении о вещах, которые нужны для достижения профессиональных вершин или высот успешной жизни. И перевернуть все это с ног на голову. Скоро вы поймете, как и почему простое изменение в перспективе помогает добиваться личных и профессиональных успехов такого уровня, который большинству людей недоступен. Заинтригованы? Прежде всего, позвольте представиться. Меня зовут Энди Эндрюс. Я смотритель. Возможно, я первый профессиональный смотритель, которого вы встретили. Признаю, звание весьма необычное. Но другого слова, которое настолько идеально подходило бы моей деятельности, нет. Одни одарены великолепным голосом, другие — физически. У третьих есть способности к математике, моде или обучению. Я же умею многое замечать. Точнее, подмечать мелочи, которые остальные упускают из виду. Мы с вами только познакомились, и я могу представить вашу реакцию. Серьезно? Вы подмечаете мелочи? Да бросьте, как этим можно зарабатывать на жизнь? Прекрасно понимаю ваше замешательство. Те же вопросы занимали меня не раз и не два. Долгое время я изумлялся, как мне удалось превратить это в профессию. Талант наблюдателя не был навыком, который я развивал. Скорее, это всегда было во мне. Со мной? У меня было время, когда я замечал только смешное. Но этого было достаточно, чтобы начать зарабатывать как стендап-комик. Это правда. Несколько лет я работал в Лас-Вегасе. Выступал в кампусах колледжей, посещал телевизионные ток-шоу и ездил в туры с именитыми звездами того времени. В их числе был известный певец Кенни Роджерс, великолепный Шер, представитель новой волны кантри-музыки Гард Брукс и другие. И представьте... Целых два года я работал на разогреве у легенды стендап-сцены Джоан Риверс. Все это случилось благодаря моему дару подмечать мелочи. Я видел те же ежедневные события, что и остальные. Слышал те же слова и фразы, говорил их в том же порядке. Но по неведомой причине все увиденное и услышанное я воспринимал немного иначе. Вот вам пример. Моя мама в детстве часто стращала меня – «Не играй ты с этой палкой, глаз выколешь!» А я всегда думал, что это невозможно, ведь палку в глаз можно только воткнуть. Чтобы выколоть глаз, надо эту палку сначала загнать себе в ноздрю, а уж оттуда... Поняли, что я имею в виду? Позднее я задумался, можно ли делать нечто большее, чем просто веселить аудиторию. Оказалось, что ответ очевиден. Все, что я делал для превращения жизненных ситуаций в комедийные сюжеты, применял свой талант. И по сей день делаю это. Я замечаю крошечные нюансы, которые позволяют личностям, командам и корпорациям выгодно выделяться на фоне среднестатистических конкурентов. Сегодня я в первую очередь муж и отец семейства. Несмотря на это, я продолжаю работать с ведущими спортивными командами, крупными корпорациями, родителями, церквями, сообществами, политическими лидерами и американскими военными подразделениями. Многие мои романы и книги в жанре нонфикшн используют в образовательных программах по истории, английскому языку и американской литературе. Когда педагоги и профессора заинтересовались моими изданиями, я удивился больше всех. И вскоре, после первых официальных запросов, я принял важное решение. Направление проекта изменилось и вышло за принятые в индустрии рамки норм образования и издательского дела. Я взял на себя расходы по разработке и стал бесплатно предоставлять педагогам книги и программы. Сказать, что этот шаг был неожиданным, значит преуменьшить. Но я получал государственное образование и знаю, с какими трудностями сталкиваются учителя и школы в отчаянных попытках обучать детей. К сожалению, они часто не могут позволить себе приобрести материалы, особенно самые лучшие, необходимые как дополнение к основной базе знаний, установленной федеральным правительством. 
Я рад, что педагоги успешно опробировали и внедрили мои разработки для начальных классов, средней и старшей школы, колледжей и аспирантуры. Сейчас около двух с половиной тысяч учебных заведений работают с этими программами. Это произошло не потому, что я особенный. Несколько лет назад я сделал осознанный и намеренный выбор думать по-другому. Вы узнаете, о чем идет речь, слушая эту аудиокнигу. И если пожелаете, эта аудиокнига станет вашим проводником к личностным результатам и переменам. Если вам интересно, я продолжаю писать и выступать. Каждый день я общаюсь на своем веб-сайте с огромным количеством людей по всему миру. И моя страсть к поиску мелких деталей сильна как никогда. Ведь всего одна мелочь, та самая мелочь, которую стоит лишь понять и приручить, позволит мне помочь вам в создании жизни с выдающимися целями и масштабными результатами. Все это не столько про драйв или силу воли, сколько про глубокое понимание определенных принципов и того, почему они работают всегда. Меня воодушевляет целенаправленный поиск пустячков, которые имеют большое значение. В конце концов, только мельчайшая сущность вещи раскрывает ее чистоту и, как следствие, источник ее мощи. Помните эту фразу? Не парьтесь по мелочам. Вы слышали ее тысячу раз. Это вполне логичная мысль. На нее покупаешься все целы и без промедлений, если не задумываться о смысле. Мы встречаем это выражение при поиске мудрости или поговорок в интернете. Настолько велика наша вера в ее правдивость. Миллионы из нас даже покупали книгу с таким названием. Но как бы замечательно не звучало это выражение, и как бы соблазнительно ни было желания последовать этой директиве, в ней кроется большая проблема. Это крайне непродуктивный подход практически ко всему, что вы считаете важным. Если вы вправду хотите улучшений, которые выведут вас из разряда обычных жителей планеты, стоит осознать, что иногда общепринятая мудрость – это даже неправда. Другими словами, пришло время париться по мелочам. Есть люди, которые претендуют на звание провидцев. Они видят картину целиком. Описание их будущих результатов выглядит грандиозно и захватывающе, но иногда мы слишком быстро отдаем этим личностям лидерские позиции. Несмотря на большие мечты, они могут не иметь никакого представления о тех мелочах, которые стоит учесть, делегировать, проработать и выполнить в соответствии с изначальной концепцией, чтобы получить желаемый итог. Да, иметь общее видение важно, но каждая картина состоит из крошечных, практически незаметных штрихов кисти и движений человеческой руки. Игнорировать это глупо. Одно из таких величайших в истории произведений искусства сейчас находится в Парижском Лувре. Когда Леонардо да Винчи работал над картиной «Мона Лиза», он решил использовать самую маленькую кисть из всех, какие у него были. Нажим, с которым он водил ею по холсту, был таким нежным, а движения столь изящными, что сегодня даже под микроскопом невозможно различить отдельные мазки кисти. Однако они все же наносились. Бережно, по одному за раз, под чутким руководством мастера. Зачем была нужна такая скрупулезность? За тем, что да Винчи создавал шедевр. Созданием чего занимаетесь вы? На что или на кого вы обращаете пристальное внимание, когда выстраиваете свою судьбу? Как бы ни повернулась жизнь вашей семьи, что бы ни случилось с вашим бизнесом, организацией или командой, вне зависимости от того, выйдет у вас катастрофа или произведение искусства, все это будет создано маленькими мазками кисти. По одному за раз. Так что пришла пора париться по мелочам. Я серьезно, 